இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் கத்திரி பயிருக்குள்ளே எப்படி ஊடு பயிராக புதினா வளர்க்குறது எப்படி அது எவ்வளோ மகசூல் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகேவா நாங்கள் வந்து இப்போ இதில் கத்திரி காய்ச்சிருக்கோம் கத்திரிக்காய் நல்லா காய்ச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒவ்வொரு கத்திரிலையும் அஞ்சாறு காய் இருக்கும் தெய்தான் ஆறு ஏழு காய் நிறையவே இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா கத்திரியும் நல்லா காய்ச்சிருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நாங்கள் கீழே வந்து ஊடு பயிராக புதினா வச்சோம் ஸோ அந்த புதினா வந்து சின்ன சின்ன கம்பு வாங்கின புதினாவில் துண்டுகளை உடச்சி வச்சு விட்டோம் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே வேறு இதெல்லாம் எவ்வளோ செழிப்பாக வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் தெரியுதா சும்மா கன் மாதிரி வளர்ந்துருக்கு இந்த ஒரு கொம்பு எவ்வளோக்குள்ளே பிரான்ச் போட்டு எப்படி வளர்ந்துருக்கு பார்த்திங்களா சும்மா அழகாக வளர்ந்து சும்மா ஜெகு ஜோதியாக கிடக்கு நாங்கள் வந்து இதை இப்போதைக்கு எங்களுக்கு அவ்வளோவா சமையல் தேவை இல்லைங்கிறதுனால கா சம்மர் டைம் ஆச்சா ஸோ நான்வெஜ் சமைக்கிறதில்ல அதனால் எங்களுக்கு புதினா அவ்வளோவா யூஸ் ஆகுறதில்ல ஸோ இவ்வளோ புதினா சும்மா நல்லா கிடக்குது எல்லா டப்பாவிலையும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வெங்காயமும் ஊடு பயிராக வச்சுருக்கோம் இது வெங்காயம் ஊடு பயிர் பாருங்கள் நல்லா வளர்ந்துருக்கா இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகிற சின்ன சின்ன ரொம்ப பொடி ஈஸாக இருக்குது சின்ன வெங்காயம் அதுகளை மட்டும்தான் வச்சு விட்டோம் இப்போ இங்கே வேறு சீட்ஸ்லாம் வாங்கி எதுவும் வைக்கல வந்து புதினா எப்படி வளர்ந்துருக்கு இல்லைங்களா புதினா இது மாதிரி ஜம்மோடதாக அதோட ஸ்டெம்மோட திக்னஸை பாருங்கள் இதோட ஸ்ட்ராங் ஸ்டெம்மு எவ்வளோ தூரத்துக்கு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இங்கேருந்து அப்படி போகுது பாருங்கள் படந்து அப்படி வருது பார்த்திங்களா இதுதான் ஊடு பயிரோட மயிமை இதே வந்து ஊடு பயிரோட வச்சுருந்தோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி அளவு கத்திரிக்காய் தான் காய்ச்சிருக்கு அதை விட ரொம்ப அதிகமாகலாம் காய்க்கல ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் எதுவும் ஊடு பயிர் வைக்கல இது வந்து ஊடு பயிர் இல்லாத தொட்டி தொட்டி தெரியா பட் நம்ம ஊடு பயிர் வச்சுருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த தண்ணி வந்து ஈஸியாக காய மாட்டேங்குது ஈரம் ஈரப்பதம் வந்து அப்படியே இருக்கும் மண்ணில் ஸோ அந்த மண்ணை பார்த்திங்களா அதில் உடனே காஞ்சிட்டு ரெண்டும் காலையிலே தண்ணி பாய்ச்சது தான் இதில் பாருங்கள் அந்த ஈரப்பதம் இன்னும் இருக்குது மேலே ஏன்னா வெயில் வந்து தலையில் படவே செய்யாது அதுதான் ஊடு பயிரோட பெரும் மகிமையே ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இது ஒரு தொட்டி இந்த தொட்டியில் வந்து நாங்கள் கத்திரிக்காய்க்குள்ளே மிளகாவும் கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம் அங்கங்கே புதினாவும் வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் ஒரு ரோஜா இந்த ரோஜா ஃபஸ்ட்டு வச்சு விட்டோம் அது நல்லா பூத்துருந்து இப்போவும் பூத்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் மட்டும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இது ஒன்று ரெண்டு தான் பூக்குது அந்த ரோஜா இது என்ன இது பண்ணாலும் அவ்வளோவா பூக்கிறது இல்லை ஸோ ஊடு பயிர் வச்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போவுமே நல்லது ஸோ ரெண்டு செடிக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் இது இருக்கும் இதுவும் ஊடு பயிராக தான் இருக்குது பாருங்கள் தோட்டத்தில் இருக்க தொட்டிகளில் ஊடு பயிர் வச்சு வளர்க்க பாருங்கள் தொட்டிகளை வந்து சின்ன சின்ன டப்பா டப்பாவாக வைக்கிறது ஃப்ரீயாக கிடச்சின்னா வைங்க காசு கொடுத்து சின்ன சின்ன பேக்கு அந்த மாதிரிலாம் வாங்கி வைக்கிறீங்க கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தொட்டியாக வாங்கி வைங்க அப்படி வைக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மண் வந்து நல்லா நிறையா வைக்கலாம் ஸோ வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு தரையில் இருக்கிற ஃபீலிங்கே இருக்கும் இப்போ அந்த மாடித்தோட்டத்தை பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் எதுவும் ஷெட்டுலாம் போடலை சரிதா ஷெட்டுலாம் கிடையாது எங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு இதில் தான் இருக்குது இன்னைக்கு இப்போ காலையில் நான் தண்ணி பார்த்தேன் காலையில் எட்டு மணிக்கு போல் தண்ணி இது பண்ணேன் ஸ்ப்ரே பண்ணேன் அப்புறம் நான் இப்போ தான் வாரை மாடிக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களோட தொட்டியில் வந்து ஈரப்பதம் என்ன இருக்குது காரணம் என்ன நம்ம வைக்கிற தொட்டியோட சைஸ் தான் நீ நம்ம சின்ன சின்ன தொட்டிகளில் வச்சோம்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது மண் உரம் உரம் அந்த இது எல்லாமே வந்து அதிகமாக கிடைக்காது நீங்கள் வந்து அந்த காயெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஓகே தான் பட் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கணும் அந்த மாதிரி பட் மண்ணுங்க சில நமக்கு ரோட்டில் கிடைக்கிற மண் இதெல்லாம் வந்து இங்கே சும்மா கிடந்த இடத்துல அல்ல மண் தான் அந்த தொட்டியில் இருக்குது இதெல்லாம் ஸோ பட் அதுலேயே வந்து எனக்கு நல்ல மகசூல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய்ச்சிருக்கு தக்காளி தான் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க அவ்வளோ தக்காளி காய்ச்சிருக்கு ஏகப்பட்ட தக்காளி காய்ச்சிருந்து இதை பூ இந்த மரம் சித்தோனியா ஃப்ளவர் எங்களோட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க வீடியோ அந்த அந்த வீடியோவில் பார்த்து எவ்வளோ ஃப்ளவர் பூத்துருந்து அதே மாதிரி தான் தக்காளியை பார்த்திங்களா எப்படி காய்ச்சி கிடக்குன்னு அவ்வளோ இந்த தக்காளி தான் ஸோ ஒரு இதெல்லாம் வந்து இந்த சக்கரெலாம் இதில் ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை பறிச்சாச்சு ரெண்டு தடவை நாங்கள் இதில் பறிச்சிருந்தோம் ஏகப்பட்ட நல்ல காய் ஸோ வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தொட்டியாக வைங்க உங்களுக்கு நல்ல மகசூல் கிடைக்கும் இதில் அதிக ரொம்பலாம் உரம் வைக்கணும்னா அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தொட்டியில் மண் போடும்போது கீழே கொஞ்சம் நல்லா இலை தலைகள் வைத்து அதுக்கு மேலே மண் போடுங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ரிசல்ட் நல்லா கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட்டாக இரு